Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich grüße Sie sehr herzlich. Heute habe ich einen sehr wichtigen Gast hier, Max Himberger. Hallo. Nochmal herzlich willkommen, lieber Max. Er ist ein sehr erfahrener und belesener Mann auf dem Gebiet rechtsextremistische Strukturen. Wir haben leider einen sehr traurigen Anlass. Am 2. Juni 2019 wurde der Regierungspräsident von Kassel, Herr Lübcke, hinterhältig erschossen, wie es sich herausgestellt hat von einem rechtsextremen, äh, rassistischen Mann. Äh, der hat angeblich heute ein Geständnis sogar abgelegt. Ähm, deshalb haben wir gedacht, dass wir über den Fall, aber auch darüber hinausgehend über die rechtsextremistische Strukturen mal kurz uns austauschen sollten. Ich war ständiger Gast beim äh, und, NSU-Untersuchungsausschuss. Dort hatten wir auch einen Fall aus Kassel. Halit Josgat wurde im Internetcafé von seinem Vater hinterhältig von NSU-Terroristen erschossen. Da war aber auch ein Verfassungsschutzmann, kein V-Mann, sondern ein Mitarbeiter vom Verfassungsschutz. Herr Temmer im Internetcafé. Bis heute wird darüber kontrovers diskutiert. Und es wird auch noch mal darüber diskutiert, dass diese Akten von Rechtsextremisten und beim Verfassungsschutz 120 Jahre lang unter Verschluss genommen wurde und SPD will die wieder öffentlich machen. Unter diesen Diskussionen ist es aber wichtig, dass man nicht ständig über Einzeltäter spricht, sondern schaut, welche rechtsextremistische Strukturen wir in Deutschland, in Europa haben äh, und wie sie sich strukturieren und es gibt mal Beständige, es gibt immer wieder Modeerscheinungen mhm. und da habe ich mir gedacht, darüber kann uns zuverlässig nur Max Himberger <lacht> Informationen geben. Lieber Max, herzlich willkommen äh, und jetzt bist du da. Grüß dich. Hallo Moment, äh, schön, dass ich mal wieder da sein darf und Gerne. in deinem kühlen Kellerstudio zum Glück ist es Killer-TV und nicht Dachgeschoss-TV. Minze trinken ist ja, auch gut. Ähm, genau, also der Anlass ist auf jeden Fall leider nicht so schön. Und es ist ziemlich besorgniserregend, was da für Strukturen an den Vordergrund kommen, immer weiter. Äh, jetzt äh, vor ein paar Tagen auch in Ostdeutschland in, auf diesem Schild und Schwert, kurz abgekürzt SS-Festival in Ostritz, in Ost Ostdeutschland, hat man wieder ganz viele... Äh, ja, meistens Männer, ich glaube, gelesen zu so 80% waren Männer dort, mit einschlägigen äh, Zeichen und Abkürzungen und so weiter auf ihren T-Shirts gesehen von 18, 88 und Adolf und so weiter. Also Dinge, die gerade so nicht verboten sind, aber trotzdem eindeutig in eine bestimmte Richtung, nämlich die rechtsextreme Richtung reichen. Ja, und die trauen sich leider immer mehr raus und kriegen da auch Aufwind, teilweise auch aus dem Bundestag. Und da denke ich mal, da kann man so zwischen zwei Strömungen unterscheiden im rechtsextremen, rechtsradikalen, rechtspopulistischen Spektrum. Also einmal sehe ich da die, die sogenannte neue Rechte, die jetzt nicht direkt mit diesem äh, Nationalsozialismus, Anlehnung und so weiter spielt, äh, sondern versucht den Diskurs immer weiter nach rechts zu schieben. Wie, wie AfD, Pegida meinst du? Genau, ich, ja? genau. Und da gibt es auch noch irgendwie Denker im Hintergrund, also dieses Institut für Staatspolitik von dem äh, Götz Kubitschek, hast du sicher auch schon mal davon mhm. gehört. Und ähm, Szenen, ja, die, die auch identitäre Bewegung Genau, die, die ja. zum Beispiel auch gerade, was äh, junge Leute an, ansprechen, begeht, sind die da ganz, ähm, ganz vorne mit dabei mit ihren äh, Social Media Channels und so weiter. Ähm, da ist ja auch der der Martin Sellner von der, den österreichischen Identitären, der da auch in Verbindung gebracht wurde mit dem Anschlag, mit dem Attentäter in Christchurch, weil er da eine Spende erhalten hat. Das ist auch noch nicht vollständig aufgeklärt, also zumindest ist mir das jetzt gerade nicht... Ja, also da gibt es schon einiges, was da zusammenhängt. Und eben die andere Seite dann, das, was man da jetzt in Ostdeutschland gesehen hat, auf, dem, auf diesem Festival, das hat wirklich äh, offen Rechtsextreme mit... Äh, Anspielungen dann auch zum Nationalsozialismus da in Erscheinung treten. Und da spielen ja auch ganz viele verschiedene äh, Szenen rein. Also das heißt, die Hooligan-Szene, da hört man immer mal wieder im Umfeld von Fußballvereinen, 
ähm, sowohl ostdeutschen als auch westdeutschen Fußballvereinen, die da ähm, so Probleme mit Rechtsextremisten haben ja. eben, und Neonazis in ihrem Fanblock. Auch die Musikszene, glaube ich. Auch die Musikszene, genau. Das war ja dieses Festival da in Ostritz. Und ähm, ja, da gibt es mehrere kleinere Konzerte, aber auch immer mehr größere Festivals. Und die, ähm, die Szene versucht auch, größtenteils in Ostdeutschland, da an Immobilien zu kommen, Immobilien ähm, zu erwerben, wo dann eben solche, solche Konzerte stattfinden können und solche Festivals irgendwie auch auf Grundstücken, dass eben der Staat da nicht so leicht irgendwas äh, verbieten kann. Also da war ja der eine Fall, dass da irgendein seltener Bodenbrüter, eine Vogelart, ähm, dafür gesorgt hat, dass so ein Festival verschoben werden musste. Mhm. Aber wenn es halt auf einem privaten Grundstück ist, wird es immer schwieriger, da, da irgendwie dagegen anzukommen. Es gibt auch ähm, sogenannte Prepare, glaube ich, auf dem... Genau, die, die Prepper-Szene, die gehört dann auch, auch noch mit rein. Das sind Leute, die sich auf so einen Tag X vorbereiten. Also das sind einerseits sind da auch total harmlose Leute mit dabei, die irgendwie in ihrem Keller Konservendosen horten und, und Taschenlampen ja. und denken halt, irgendwann geht die Welt ja. unter. Oder eventuell eine Atomkatastrophe, genau. was weiß ich, damit sie sozusagen genau. vier Wochen überleben können. Mhm. Schon durchaus sinnvolle Sachen, aber es gibt aber auch Leute, die Munition... Genau, die dann irgendwie sagen. so ein dritte Weltkriegsszenario hervorrufen mhm. und dann sagen, ja, wir müssen uns darauf vorbereiten, irgendwann kommt der Tag X und da können wir dann auch irgendwie unsere Gegner zur Rechenschaft ziehen und so weiter. Mhm. Ja, und da gibt es immer mal wieder verwirrte Einzeltäter, die denken, dass dieser Tag schon gekommen sei, also da kann man, denke ich, den Glückgeattentäter dazu zählen, dem da jetzt die Sicherung durchgebrannt ist. Aber auch schon 2011, da den Anders Breivik in äh, Norwegen. 22. Juli war genau. dieser abscheuliche Attentat. Der da auch irgendwie als Einzeltäter zwar agiert hat, aber auch sich ähm, radikalisiert hat. Genauso wie der, den ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, mit äh, Christchurch, der Attentäter in Neuseeland, der da ganz viele Muslime erschossen hat. Äh, spielt natürlich auch dann mit rein. Es ja. ist natürlich auch traurig, dass die dann irgendwie eine gewisse Unterstützung in der Politik wieder waren und äh, heute hat ein AfD-Abgeordneter im Bayerischen Landtag äh, sich nicht erhoben, als man äh, mhm. Herrn Lübcke gedenken wollte. Äh, das ist eine wirklich eine sehr pietätslose äh, Verhalten, aber noch besonders, er könnte ja auch diese Versammlung fernbleiben, keiner hat ihn gezwungen dort mhm. zu sein aber extra dort zu bleiben, um seine Verachtung gegen einen ermordeten Politiker zum Ausdruck zu bringen, ist wirklich äh, sehr abscheulich. Äh, ich habe gerade vor 50 Minuten davon erfahren. Mhm. Ich war schockiert. Ja, das war ja erst heute. Ja. Und ich denke, von diesem bayerischen Landtagsabgeordneten hätte nie ein Mensch irgendwie den Namen gehört, wenn er nicht so eine Aktion jetzt bringen würde. Und das macht ihn ja selbst bekannt. Und ich denke, da gibt es auch leider genug Leute, die ihm dafür auch noch Beifall klatschen, dass Wahnsinn. er da irgendwie Widerstand geleistet hat und was weiß ich was. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Und es gibt auch noch mal, du meinst ähm, klassische Neonazi-Szene, mhm. äh, zweiter Bereich, hattest du noch etwas zum ersten Bereich? Können wir dann zum zweiten Bereich noch gehen, zu diesem klassischen Neonazi-Bereich? Also für den ersten, ja. den neuen rechten Bereich ist es, denke ich, wichtig, einfach zu sagen, dass da dass es da mehr um diese Diskursverschiebung geht. Also da wird sich in erster Linie von Gewalt distanziert und vom äh, Nationalsozialismus distanziert. Aber so die, die Grundidee, auch was zum Beispiel die identitäre Bewegung immer bringt, mit, dem, ähm, ja, mit Begriffen wie Remigration und so weiter und Ethnopluralismus und im Grunde heißt es auch nichts anderes als Deutschland den Deutschen und Ausländer raus. Ja. Also das ist von der von der Idee dahinter ist es schon ziemlich ähnlich, aber man will halt da ein bisschen intellektueller auch auftreten. Ja, und sich, Rassenreinheit wird genau, anders ausgedrückt. Mit auf die Kultur, aber die Kultur ist dann, <lacht> auf die Kultur bezogen, in Kultur ist dann der Kulturbegriff so verengt, dass er auch Leute ausgrenzt, genauso wie es der Rassebegriff macht. Wahnsinn. Ähm, äh, ja, äh, ein AfD-Politiker, äh, Bundestagsabgeordneter hat sogar äh, gesagt, dass ähm, Politik, Flüchtlingspolitik von Merkel verantwortlich mhm. wäre für diesen Mordfall. Ja. Als ob vor 2015 gar keine rechtsextremistische Szene in Deutschland gegeben hätte. Als ob die NSU nicht hätten mhm. 
äh, als ob wir Neonazis und die alten Nazis nicht gehabt hätten. Äh, so eine äh, Geschichtsverkletterung ist es ja unglaublich. Ja, man weiß ja, dass auch schon Anfang 90er Jahre Asylheime gebrannt haben und das ja ähnliche Szenen waren, wie es es heute gibt. Von daher ist das auf jeden Fall kein neues Phänomen und diese, dieser Untergrund, dieser rechtsextremistische, den gibt es ja auch schon immer. Nur trauen die sich leider immer mehr an die Öffentlichkeit mhm. und äh, fühlen sich auch stärker eben durch diese Diskursverschiebung, dass die Leute halt wieder denken, ja, jetzt, jetzt äh, gibt es da auch welche im Bundestag, die irgendwie so ähnlich denken wie wir. Und ja. so bekommen die dann Rücken, wie genau. zu sagen. Ne? Furchtbar. Und es gibt aber auch diese klassische Neonazine, meintest du, mhm. genau. dass wir vorher gesprochen haben. Was könntest du dazu sagen? Wie würdest du die mal so skizzieren? Ja, da gibt es, wie, ges wie gesagt, verschiedene Strömungen, die damit reinspielen. Von der Hooligan-Szene über diese Prepper, die wir schon kurz genannt hatten. Aber auch eine Kampfsport-Szene, das dann auch mit reinkommt. Ja, wir müssen uns verteidigen und da irgendwie uns, uns vorbereiten auf den Tag. Aber man hört ja auch immer mal wieder äh, von, von Fällen aus der Bundeswehr oder der, der Polizei, wo dann auch äh, Rechtsextremisten irgendwie sich da eingeschleust haben. Heißt jetzt um Gottes Willen nicht, dass jetzt irgendwie die Bundeswehr oder die Polizei per se rechts, mhm. rechtes Gedankengut äh, in sich hätte. Aber da gibt es natürlich Leute, die das missbrauchen. Und ja, da gibt es ja diesen Fall mit den, ähm, mit den Polizisten aus, aus Hessen, aus Frankfurt was glaube ich. Ja, die damit, die, die äh, türkische Rechtsanwältin genau. äh, Seda Baschai Hanum äh, gedroht hat. Ja. Und, und dann irgendwie mit NSU 2.0 unterschrieben haben, ja, dieses ja. Drohschreiben. Ja. Ja, also das sind sehr beängstigende Entwicklungen. Und gerade solche Sachen, irgendwie, wie die, die dann Schießtrainings machen und so weiter. Oder auch dieser, dieser seltsame Unita-Verein. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Unita-Verein habe ich nicht gehört. Ähm, Wo es dann um... Ja, ehemalige so Sicherheitsleute, ehemalige Elitesoldaten geht, die da irgendwie Schießtrainings auch veranstalten mhm. und da auch ähm, es Kontakte gibt, auch zu dieser ähm, Szene rund um diesen äh, Franco A., der sich mal als Flüchtling ja. verkleidet, irgendwie da Anschläge geplant hatte. Richtig. Und da gibt es ja alle möglichen Dokus auf, auf ZDF auch drüber, die man sich da angucken kann, wo das alles auf diese Tat in die Spur wird. von äh, Flüchtlingen Flüchtling, zu schieben. Genau. Ja, das ist, das ist echt eine traurige Entwicklung, dass äh, sowohl Islamisten, aber auch äh, Rassisten sich gegenseitig hochschaukeln, ja. jeweils in ihrer Daseinsberechtigung in anderen sind. Wenn ein Attentat auf dem Breitscheidplatz stattfindet, mhm. von einem Islamisten, so eine abscheuliche Tat, dann fühlen dich die Rechten äh, sozusagen äh, berechtigt, da zu sein und anderen mhm. anzugreifen. Umgekehrt, wenn die so wie, wie Brigitschwick oder Chris Church solche Dinge passieren, solche abscheuliche Dinge, äh, dann Islamisten sozusagen äh, die Leute um sich herum äh, scharen, mhm. um anderen zu bekämpfen. Und dabei gerät ja demokratische Gesellschaft unter die Räder. Und deshalb muss demokratische Gesellschaft sich hörbar machen. Das ist wirklich eine sehr traurige Entwicklung. Mhm. Ähm, äh, ja, es sind ja leider auch äh, immer wieder, hört man von Seiten der CDU, dass dann immer wieder der Linksextremismus mit erwähnt wird, den man natürlich auch nicht kleinreden darf, also was da beim G20-Gipfel passiert ist, ist natürlich auch keine schöne Sache, aber ich habe trotzdem noch hundertmal lieber, dass irgendwie Autos brennen, als dass mhm. Flüchtlingsheime brennen das und Menschen, Menschen mit drin brennen. Ja. Werden, ja. Also ich denke, ähm, und auch nach dem, <lacht> dem RAF- äh, Attentaten gab es ja eigentlich auch keine richtigen, äh, richtige linke Gewalt gegen Menschen. Mhm. Also sei es, ähm, also dass wirklich linke Attentate hier ja. verübt wurden. Als du diese Wehrsportgruppe erwähnt hast, äh, habe ich sofort an alte Strukturen mhm. noch gedacht, äh, an NATO-Strukturen, diese Stay-Behind-Strukturen, Gladio in, in äh, Italien, äh, Derin Devlet in der Türkei, der tiefe Staat, mhm. äh, das ist womöglich immer noch ein Problem in diesem rechtsextremistischen Bereich. Äh, NATO hat damals gedacht, wenn Sowjetunion die, die westlichen Länder überfällt und besetzt, dann müssen wir so Stay-Behind-Organisationen haben, die Munition schon in Wäldern belagert haben und Sprengstoffe, mhm. dass sie damit dann hinter der Front Attentate ausüben, Guerillastrukturen aufbauen. 
Und dabei haben die in der Regel rechtsextremistische Idioten missbraucht. Und die haben irgendwo bestimmte Dinge gelagert mhm. und womöglich immer noch profitieren die davon und holen raus und Sprengstoffattentate ausüben. Das ist ein, ein Problem immer noch. Deshalb muss aus meiner Sicht auch NATO sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen und einen Schlussstrich ziehen. Wir haben äh, diese Gefahr nicht mehr aus Sowjetunion, glaube ich. Ja. Ja, also die Idee dahinter ist sicherlich dieselbe. Ja. Ja. Ob da jetzt die NATO noch mit äh, Bezug drauf hat, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall habe ich... Der, der alte Strukturen, ja. da habe ich eine gewisse ja. Bedenken. Als du diese äh, Sportwehrgruppe äh, genannt hast, mhm. habe ich dann an diese deutsche äh, Jugendsportgruppe äh, gedacht. Da gab es ja diese, diese ja. Wehrsportgruppe Hoffmann. Hoffmann, genau. genau, das ist es. Und das ja. war ja dann mhm. ein Teil von diesen Stay-Behind-Geschichte, mhm. der tiefe Staat und Gladio-Geschichte. Äh, und das wirkt immer noch nach. Und deshalb muss man sich mit solchen historischen Strukturen auch beschäftigen. Und viel wichtiger wäre natürlich zum Schluss lieber... Äh, äh, Max, was kann man eigentlich dagegen tun? Das ist natürlich, es gibt kein Allheilmittel, kein Rezept vollständiger, aber ein paar Gedanken äh, wäre toll. Ja, ja sicherlich ähm, eine große Demokratisierungswelle, also dass man Demokratie irgendwie wieder greifbar macht und dass die Leute wieder hinter der Politik stehen und in dieser Distanz zwischen denen da oben in der Politik und dem einfachen Volk, das die AfD ja auch ausnutzt, Richtig, dass man also. da versucht, irgendwie das wieder, ähm, ja, das wieder sich anzunähern. Aber dann lassen die Entwicklungen ja leider irgendwie, wenn man, wenn man sieht, wie irgendwie reagiert wurde auf dieses riso video und wie mit den, mit den Kindern umgegangen wird, die da freitags demonstrieren, um da mal jetzt hin einen Bogen zu schlagen. Das sind ja die Reaktionen oft nicht unbedingt positiv drauf. Und da sollte man eher irgendwie sich auch einfachen Leuten einfach mal annähern auch in Ostdeutschland da irgendwie schauen, dass man da mehr mit den Leuten redet. Man kann die ja nicht alle verteufeln, das ist ja um Gottes Willen. Das gibt's ja so, der allergrößte Teil, das sind ja auch ganz normale Menschen wie, wie du und ich. Ja. Richtig, und die, die bestimmte Sorgen genau. haben. Äh, aber man sollte nicht erlauben, dass äh, diese Sorgen nur von solchen Typen ernst genommen genau. werden, die sozusagen auf äh, Stimmfang unterwegs sind. Ja. Genau, wenn man dann aber so arrogant auftritt und irgendwie sich nicht sagen lässt, auch von irgendwie anderen Stimmen, die jetzt da Veränderungen fordern, muss man halt auch einfach mal ja, mehr auf die Menschen zugehen. Wunderbar. Fände ich wichtig. Wunderbar. Liebe Max, vielen herzlichen Dank. Du hast heute deutlich gemacht, auch mit deinem Auftritt, dass wir für freiheitlich-demokratische Grundordnung täglich eintreten müssen mhm. und äh, diese freiheitlich-demokratische Grundordnung gegen jegliche Extremisten, sei es Islamisten, sei es Rechtsextreme, verteidigen müssen. Und das ist auch sicherlich ein guter Beitrag dazu. Deshalb danke ich dir ganz herzlich und bis zum nächsten Mal. Ja, gerne wieder. <lacht> danke dir.